，一大早起来就看到群里讨论翻栏杆，实在想不出两家能有什么利益冲突。看了看翻栏杆的广场。重点看了一下发言号子的主页，果然啊，不是同时单多个明星，就是经常引战的那种。这两种是占了多数的。再看一下营销号的动向，一部分营销号提示大家翻栏杆这个广场，为广场引流；一部分营销号在努力澄清。反观营销号底下的留言，就正常了很多。依着沙哥的性子，这种统共没几个人的粉圈，其实有几个人骂你了，也没有必要理他。不是一个层次的，你去理他干嘛？说实话，内娱有几个明星的粉丝数量大过王八的。王八为什么这么好用？一是容易批评引导，二是人多势众。当然了，跟小飞侠人数是没法比的，但是其他明星很少有人的粉丝数能超过王八。王八批评成瞎搞事，就很容易。有一些搞事的理由也能说到瞎心里去，有些瞎难免会被带节奏。如果你不相信我说的，去翻翻广场上发生的那些肖战头像，看看主页是伪粉吗？看看他们平时的言论正常吗？肖战出发米兰前夕，特意发了小纸条，我嘴真欠。昨天还说意见不啰里啰嗦的都是废话，事实证明沙哥格局小了。这第二天马上就和同品牌的代言人搞出点动静来，我真的佩服死意见不了，这不是妥妥的预言家吗？虽然翻栏杆这件事听起来挺激情的，特别是顺便把马桶收拾了，替天行道。但是意见部刚刚提醒完，就有人顺势搞事情。我相信大多数虾能看懂吧？屁屁出来搞事，先提醒对家看看搞事人的主页，分辨一下是不是真瞎。这个流程我觉得太有必要了。不要觉得事情不大，你没看到一部分营销号在为翻栏杆引流。另一部分营销号在为翻栏杆澄清吗？翻栏杆整件事就是无图无真相，根本就没有垂死的视频和图，有的就是模板文字图，这谁敢相信啊？反手一个澄清图评垂死是造谣，倒霉的是谁啊？想想都后怕，这种事情之前经历过，沙哥不敢报道，因为事情过去就过去了，没人提最好。但是吃一堑长一智，某群体八百营销号。八百新年子，沙哥必须提醒一下大家，遇到这种事，谨慎再谨慎，被舆论裹挟就不好了。肖战这两年虽然从网暴走出来了，但是他只有粉丝，路人的观感还不稳定。有一些明星，他虽然没几个粉丝，但是过去的资历和人设在那里，路人缘和观感还在。身在娱乐圈，步步如履薄冰，我是被批批整害怕了。内娱名黑子不可怕。最怕的就是皮皮，肖战被网暴那一年，如果早知道皮皮是常态，相信黑子也不会得逞了。是肖战粉丝一步步找出内娱黑子皮皮这个问题，自导自演皮皮搞事才被认知。直到现在，黑子皮皮对家皮皮还是一种常态，毕竟皮皮黑很难被发现，掉皮的只是极少数。所以任何事情都必须考量是否存在皮皮黑的操作。没有把握，还是装死装睡为好。稳如老狗不入局，即是破局。即使没有 P P 黑在操作，肖战和小飞侠本身没有黑点可黑，有傻逼骂你两句也无伤大雅。路人看到判断谁是傻逼还不一定呢。多多质疑带肖战头像的主页，让 P P 无处遁形，这应该是稳如老狗的基本操作。大家都知道前几天某明星被实锤塌房了，锤他的狗仔。今天发了肖战的消息，让网友遗憾的是，狗仔也非常遗憾。不仅遗憾，肖战还被嫌弃了。二月十九日，知名狗仔摄影杨洋,洋凌晨发博，一上来就吐槽起肖战，还扬言以后看见肖战要绕着走。到底咋了？原来这几天肖战因为新剧《骄阳伴我》的杀青宣传，还有参加米兰时装周的消息较多，所以狗仔一直盯着他的行踪。知名狗仔摄影杨洋,洋昨天正好在路上发现了肖战的车，他还以为自己走了狗屎运，今天铁定能扒出点什么内容来。结果他一路跟，把大把时间都花在路上堵车，要么就只是拍到肖战吃饭、工作和回家。狗仔跟了大半天一无所获，狗仔不禁嫌弃吐槽起来，喊话肖战以后：“你除了工作、吃饭、回家，能干点别的吗？”
，下次看到你绕着走。”网友也吐槽起：“知名狗仔，狗仔不是慈善家，他们比任何人都希望有料，奈何就是没有。请给我们肖战一点私人空间吧。要是都像肖战一样洁身自好，狗仔估计得失业了。”也有人拜托狗仔，下次拍到肖战吃饭的地方，麻烦告诉医生。这真的被整笑了。就在半月前，另一位狗仔也跟拍过肖战，发现肖战外出吃饭，吃饭对象还是助理小胖，真是惊天大料。肖战和助理外出吃饭，狗仔能拍到就不错了，必须发出来赚点流量。只要是肖战就有流量，狗仔也不管拍到的是什么内容了。狗仔不止一次的告诉网友。肖战就是工作干饭，没别的，各种 CP 不要再磕了。怎奈有些群体就是不听，各种 P 图假料洗脑包，就是相信。特别是海外的 CP 粉，我也是服了。内鱼吃的洗脑包已经够不清楚的了，传来传去，传到外网已经不知道传几手了，像素已经低到极点了，还义无反顾的选择相信，而且还在我的视频下方留言，写了一大堆文字告诉我。他看到了图片，两个人牵手了，这真的把我整不会了，不知道怎么回复他。内鱼第一时间就打假了一张图 ，P 图把手都 P 成什么样了，假的不能再假了。可是你怎么告诉他？他看到的可能是被传了无数手的，根本就看不清的图，连 P 图痕迹都看不清了，可不只能选择相信了吗？拜托你们先找找原图，搞张清楚的看，再出来教育指正别人。不然人家真的很不好，回复你知道吗？虾圈有专注自家的铁律，但是在这之上还有一条天赋虾权，就是打桶无罪，归等同于桶，所以打归也无罪。天赋虾权，打桶打归无罪，不是不专注自家。不得不说，这权力太爽了。这几天对比绝望的文盲，海外出圈，肖战又上了内娱的报纸。二月十七日。大连晚报评肖战为勇于对抗低谷期，带领粉丝追求正能量的榜样演员。虽然大连晚报的牌面比不上环球时报，但是大连晚报毕竟是名笔专栏，张小帆写的篇幅也很大，还是有点牌面的。同样是二月十七日，在大连综合广播幺零三三早九点的实力热评栏目，主持人也邀请到了张小帆，对肖战用二十八字对抗低谷的经历做了宣传报道。时长约二十分钟，今天在喜马拉雅可以听到重播。大连的主流媒体将肖战作为正能量艺人进行宣传报道，执笔人还是大连新闻界大咖，小飞侠们深感骄傲和自豪。我觉得大明星当成这样真的很好了、啊，对内时时刻刻俭省自身，追求道德的上进；对外仪容姿态从容优雅。肖战身上汇聚很多宽宏而又尖利、柔顺而又着力、恭而不卑。脚力而不亢的典型东方世子元素，嗯，很适合做大家都喜欢的青年偶像